집에서 안 건드리셨으면 그러니까 <웃음> 저몇 번째예요? 첫 번째예요 진짜요? 네. <웃음> 너무 감사해요 <웃음> 제가 저는... 처음으로 연락드렸어요 음... 하시다가 아프시거나 불편하신 거 있으시면 바로 말씀하세요 음... 이 손톱은 거의 큐티클과 손톱이 일체가 됐는데요 안 보여요 그래서 <웃음> 그쵸? 그래서 아마 혼자 하기 더 어려우셨을 거예요. 아예 그래서 그때 음. 손톱이 아파가지고 한 음. 킥을 붙이고 난 뒤에 바로 떼버리고서는 아무것도 안 했어요. 이게 예, 쪼이니까 음. 그때 여기 엄지손가락이 음. 멍든 것 같다고. 네. <웃음> 저는 처음에 이게 사진으로 봤을 때 파란색인지 초록색인지 아. 분간이 안 돼가지고. 그렇죠. 저는 그래서. 그래서 처음에 이게 <웃음> 곰팡이인지. 음. 제가 이제 다 다녀봤거든요. 네. 그랬더니 이거는 그냥 냅둘 수밖에 없다고. 네. 근데 이 손톱으로 냅두면 일상생활이 안 되죠. 네, 이거 하나 못 집어요. 그렇죠. 어, 너무 잘 알아주, 알아주신다. 우리 집 식구들도 몰라주 많이 봤잖아요, 저는. <웃음> 지금 새로 자라난 손톱 말고는 밑에 부분이 전체가 다 손상이 돼 있는 상태여서 이 정도면 한 손톱이 교체되는 주기가 보통은 평균 6개월이거든요. 근데 손톱이 좀 빨리 자라시는 분들은 4개월 정도 걸리고요. 그래서 한 4개월에서 6개월 정도 되면 손톱이 전체가 체인지가 돼요. 음. 그러면 이제 그때부터는 이제 좀 회복이 되는 거예요. 그래서 그때까지는 관리를 꾸준히 샵에서 굳이 저희 샵 아니더라도 근처 샵에서 꼭 하시는 게 좋아요. 뭐 회복된 다음에는 뭐 셀프 네일을 하셔도 괜찮은데 제거는 꼭 샵에 가서 하세요. 아니 제가 응. 우리 집 상가에도 있어요. 네. 이거 어떻게 해줄 수 없냐 이렇게 책임 못 친다. 안 된대요. 그래가지고 음. 저기 뭐야 이트 부분에는 음. 뭐라 그러죠? 아 네, 네. 네. 문제성 손발톱 네. 관리하는 네. 거. 거기를 전화를 했더니 네. 거기서도 손톱은 네. 힘들다고 얇아가지고 음. 왜냐면 손톱이 얇으면 유지력이 많이 떨어져요. 그래서 유지력이 떨어지다 보면 네. 이제 손톱에 틈이 생기잖아요. 네. 젤과의 그 손톱 사이에. 틈이 생기면 그 안으로 이제 물이 들어가서 곰팡이가 생길 위험이 음. 되게 커요. 음, 괜히 <웃음> 한번 해드리려다가 막 곰팡이 생기고 이러면은 좀 수습하기가 힘드니까. 그래서 웬만하면은 안 해주려고 하죠. 그러다 보니까 이런 분들은 이제 자꾸만 더 악화가 되는 네. 거죠. 좋아질 기미가 안 보이더라고. 그렇죠. 좋아질 수가 없죠. 오히려 이제 어떤 분들은 이런 손톱은 그냥 자연적으로 회복되게 놔둬야 되는 거 아니냐, 이런 화학 물질을 발라도 되는 거냐, 라고 네. 말씀하시는 분들도 있는데, 자연적으로 될 수가 없어요. 네. 맞아요. 봐. 자연적으로 될 수가 없어요. 그래서 오히려 이런 화학 제품을 바르는 것보다 자연적으로 뒀을 때가 더 힘드니까 더안 네. 좋아지고. 아우 쌀쌀만 부딪히면 네. 아프고. 처음에 매일 보냈다시피 사람 손톱 좀 되게. <웃음> <웃음> 맞아. 그래서 진짜 네. 얼마나 간절하셨으면 <웃음> 하고 싶은 아트 사진도 안 보내셨어. <웃음> 다 필요 없어. <웃음> 아프지 않고 아유, 이렇게 살짝만 끌쭉 내치니까 너무 아프더라고 음. 비명이 절로 나요 하고 싶은 것도 없어요 그냥 <웃음> 그냥 일단 일상생활만 네네네. 가능하게 저도 손을 못생겨가지고 일 하는 걸참 좋아했었는데 음. 이렇게 하고 되고부터는 차라리 보기 싫은 음. 거예요 구경만 하는 거예요. 음. 일단은 여기 음. 오는 거에 대해서 되게 기분은 좋은데 <웃음> 어, 원장님 뵙고 챙피해가지고 어떡하지? 아니 근데 너무 <웃음> 웃긴 게그 네. 
망한소도 당첨되신 분들 중에 이제 네. 그렇게 말씀하시는 분들도 있더라고요. 당첨돼서 너무 기분은 좋은데 진짜 망한 손톱이라고 인정받는 것 같아서 한편으로는 씁쓸하다고 아이고, 나는 그걸 떠나가지고 진짜 못생겨가지고 음. 못생긴 손가락도 못생긴 데다가 손톱도 이 모양이니까 아. 진짜 말해야 되나 망설여지더라고요 제가 이 일을 10년 하면서 별의별 손톱을 다 봤어요 <웃음> 저는 제가 제일 망한 손톱이었어요 아 그렇지 않아요 그래서 제가 해서. 말씀드렸잖아요. 아마 매일 늦게 보셨으면 안 뽑히셨을 수도 있어. <웃음> 어머 진짜요? 꼭 이거 시리즈로 해서 한번 올려주세요. <웃음> 이렇게 되고서 이제 모임 있어서 나가면 순간적으로 사람이 안 보다가도 맞아요, 맞아요. 다 물어보는 거예요. 음. 그래서 아, 창피해가지고. 평소에는 잊고 살다가 네. 이제 누구 만나거나 아니면은 어디서 계산하려고 손 내밀거나 이렇게 네. 카드 내밀 때 카드를 못 뽑아요. 그쵸. 휴대폰 뒤에 놔두면은 그리고 자꾸 이게 갈라지면서 찢어지니까 음, 기를 수가 자를 없어. 수밖에 음. 없어요. 안 그러면은 옷에 막 걸리는 거 맞아요. 특히 겨울 같은 데는 네. 니트에 실 엄청 끼잖아요. 네. 스타킹은 아예 못 신어. <웃음> 그쵸? 네. 신다가 찢어져서. 이게 이렇게 멍이 들어가서 음. 그냥은 있으면은 맞아요. 그래서 어. 글리터로 좀 시선을 분산시키는 게 나을 것 같아서 그리고 또 컬러를 꽉 채워놓자니 이제 이게 뜰 위험성이 있는데 그럼 뜬게안 보이잖아요. 네. 그래서 안에는 그냥 투명하게 하고 네. 밑에 글리터로 해서 시선 분산시켜서 예뻐 보이게 해드릴게요. <웃음> 그리고 여기 특히 가운데 손톱 같은 경우는 뿌리 부분이 조금 손상이 가 있어서 맞아요. 네 접착력이 좀 떨어질 거예요. 그래서 가운데 손톱은 그냥 없다고 생각하시고 힘을 절대 쓰지 마세요. 가운데 손톱으로. 어, 어. 벌써 행복하세요? 네. 이게 제 손톱이 좀 넙대대하잖아요. 안, 안 넙대대한데요? <웃음> 원장님은 길고 예쁘잖아. 저는 넙대대해서. 폭은 저랑 비슷하세요. 아. 짧으니까 넙대대해 보이는 거예요. 그리고 손톱이 얇으면 네. 손톱이 퍼져요. 손톱이 얇으면. 그리고 짧아도 퍼지고요. 근데 손톱을 길면 손톱이 다시 모여들어요. 맞아요. 제가 네. 정상적인 손톱이었을 때 이렇게 넙대대하지 않았어요. 네, 않았었어. 맞아요. 손톱이 얇고 짧아서 그래요. 이게 야, 얇을수록 퍼지고 또 짧을수록 퍼져요. 근데 그두 개를 다 갖고 계시잖아요. 그러니까 얘가 퍼지는 거예요. 
자꾸 갈라지신다 그랬잖아요. 네. 이렇게 이 밑에까지 듬뿍듬뿍 발라주세요. 